哈喽，大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。一个十岁女孩骑着自行车回家，原本只需要十分钟的路程，却花了这个女孩一生的时间。在这段通过森林的回家之路上，女孩究竟经历了什么？森林小路、木箱女孩、神秘谜团，在经过二十七年的追问后，答案又到底是什么？今天我们就来一探究竟。故事发生在德国巴伐利亚州的兰贝斯格县，在阿尔卑斯山脉附近，当地有个名为阿莫湖的湖泊。在这个湖泊的岸边，散布着多个村庄，例如埃辛村，还有熊多夫村。两个村庄的距离只有几公里远，本地人在这里安然生息，外地人喜欢来这里旅游散心。在这两个村落之间，有一片森林，名字叫做黑森山，一直是当地人和外地游客的最爱。可就是在这样的美景之中，却发生了一件让人无比痛心的案件。案件的主角是个名为乌尔苏拉的德国女孩。1 9 7 0年，她出生于爱心村，家里有两个哥哥和一个姐姐，父亲是一名教师，母亲是全职家庭主妇。六口之家一直住在阿尔卑斯山脚的美景下，虽然不是什么大富人家，但简单质朴的日子却让人格外充实。1981年9月，苏拉来到了11岁，成为了一个活泼开朗的女孩。她留着一头长刘海，与同龄的小伙伴相比，苏拉相对更加成熟，处理事情也有头有尾，不像她周围一些好玩的朋友，三天不打上房揭瓦。放学后，苏拉经常会去附近村庄上体操课，有空时呢，还喜欢和哥哥迈克尔学弹钢琴，又或者骑着自行车四处闲逛。可就是这么一个无忧无虑的小女孩，却不知死神已经带着镰刀悄悄跟在她的后面。1981年9月15号星期二是当地学校开学的第一天。当天放学后，苏拉像往常一样骑车回到了家中，然后和哥哥迈克尔一起练了一会儿钢琴。下午5点，她骑着自行车到附近的熊多夫村上体操课。下课后，她还顺便去了表弟家。苏拉和表弟玩得很开心，并在他家里跟姨妈一起吃了晚餐。晚上七点十五分，苏拉的母亲打电话叫她回家。七点二十分左右，苏拉骑上自行车离开表弟家，准备返回住所。根据资料，表弟家和苏拉家相距并不远，只有三公里左右，骑自行车只需要十分钟左右就能到达。然而，半个多小时后的七点五十分，苏拉依然没有出现在家门口。考虑到没有下雨等原因，母亲觉得女儿肯定是又玩过头了。她又打电话给妹妹，也就是苏拉的姨妈，然而妹妹却说，苏拉在25分钟之前就已经出发了。按道理来说，她现在呀、啊、应该已经到家了。而这时，苏拉的母亲意识到情况不太对劲，平时十分钟的车程，怎么今天半个小时过去还没有看到女儿？在熊多夫村和爱心村之间有两条路线，一条是穿过黑森山，而另一条是沿着湖边。第一条路线苏拉经常走，对她非常熟悉，不可能会迷路，而且又没下大雨。等到无果之下，苏拉的父亲就决定亲自去森林里寻找女儿。而在另外一边，为了争取时间，苏拉的叔叔也做了同样的事情。他从熊多夫村出发，前往黑森山。他和苏拉父亲的出发路线相对，两个人预计会在黑森山碰头。一路上，他们不断呼唤苏拉的名字，但就是没人应答，也没有发现苏拉的个人物品。半个小时后的晚上八点三十五分，警方就派出了警员开始进山找人。搜索队的队员除了警察和消防员外，还有一些热心的邻居。晚上十一点十五分。一台警犬发现了苏拉的红色自行车，上面还有她的小背包。她找到距离森林小路20米外的一棵树旁，但是依然不见苏拉的踪影。在这个地点之后，警方就失去了线索。由于自行车距离湖边比较远，所以警方就初步排除苏拉遭遇溺水的可能。随着月色越来越深，森林开始下起了大雨，但这并没有中断搜寻工作。数十名身穿雨衣还有橡胶靴的警员依然在漆黑的森林中不断搜查，直到黎明时，他们才暂时被撤下。天亮后，小镇警方派出了船只和潜水员对阿木湖进行了检查
，他们还派出一架直升机从空中扫描森林。与此同时，当地广播电台也播报了苏拉失踪的消息。然而令人失望的是，即使经过大范围的立体搜查，警方依然没有找到苏拉。在苏拉失踪的三十六小时后，也就是九月十七号星期四早上，他的父母接到了一个电话。但奇怪的是，打电话的人一直没说话。在接下来的几个小时里，又有三个奇怪的电话打到苏拉家中。警方马上在苏拉家里设立了监听。他们发现，每次拨入电话后，对方都默不作声，然后就会直接挂断电话。电话里还播放了一个铃声。每次连续响两次，每次持续的时间大概是三秒钟左右细心聆听电话后，警方就发现，电话每次被挂断前，都有一种奇怪的敲击声，听起来就有点像是录音机倒带的声音。苏拉的父亲赫尔曼很快就认出了电话中播放的铃声，这个铃声在当地电台的交通快讯中使用过。可是问题来了，为什么打电话的人要播放这个铃声呢？或者说，他是否用这个声音在暗示着什么呢？ 9月18号星期五，也就是苏拉失踪后的第三天早上，他的父亲赫尔曼收到了一封信，信封上标着紧急的字样。打开一看，里面是张勒索信。这封信是用断断续续的德语写的，所有的单词都是从报纸杂志文章上剪下来，然后再拼接而成。大致内容是：我们绑架了你的女儿，如果你想让你的女儿活着，就支付200万马克赎金。如果你报警或者拒绝支付赎金，我们将杀死你的女儿。除此之外，写信人还表示，如果赫尔曼同意支付赎金，就得在电话中确认。警员发现这封信呢、啊，应该提前一天送达，但是邮局不小心出现了工作失误，导致苏拉的父亲晚一天才收到了信件。收到信件后的当天下午，绑匪们再次致电苏拉家人，这一次是苏拉的母亲接的电话。按计划，在铃声播放后，他确认了自己同意支付赎金的要求。不过，在通话中，他要求绑匪提供女儿还活着的证据。可是，对于这个要求，绑匪并没有做出回应。情急之下，苏拉的母亲让绑匪询问女儿：“你最喜欢的两只玩具叫什么名字？”可绑匪一直保持沉默。苏拉的母亲直接朝着对方大喊：“钱我们可以给你，但是你最起码得让我们确定我女儿还活着。”最后，来电者直接挂断了电话。从始至终没有说一句话。考虑到苏拉家里并不富裕，所以一位好心的邻居就替他们出面筹集了一部分赎金，而剩余的那部分则由当地小镇政府负责。1981年9月21号星期一，苏拉的父亲赫尔曼收到了第二封勒索信，信中要求他使用面额为100马克的现钞作为赎金，并将它们装在一个手提箱里。写信人还要求送钱过程只能由赫尔曼一个人完成。按照他的要求，赫尔曼需要开一辆黄色的菲亚特600汽车，交付赎金的具体日期还有地点，晚一点会通知。警方就觉得写信人的要求很奇怪，因为在当时的德国很少有菲亚特600这种型号的车辆。收到信件后，乌拉家人和警方都在耐心地等着写信人的下一个动作。然而，两周过去了，依然没有任何消息。随着时间的流逝，苏拉的家人就越来越担心。10月1号，由于连续十天都没有收到绑匪的回信，警方就决定再次上山搜索。而这一次，他们出动了超过100名警员，准备进行更加详细的地毯式搜查。四天后的10月4号上午，在距离湖边大概800米的地方，警方就发现了一块木板，而在木板上面还有一条棕色的毛毯，以及有人用植物掩盖的痕迹，而且痕迹看起来很新。掀开木板后，下面出现了一块绿色的木板，长72厘米，宽60厘米，被人用七个滑动螺栓固定住。仔细一看，才发现这是木盒的盖子。撬开木板后，警员直接看到了躺在里面的苏拉。
而在他失踪十九天后，大家终于找到了他。可此时的苏拉却已经和父母阴阳两隔。看着眼前这幅场景，现场的警员无不暗自叹气。毕竟苏拉还只是一个十几岁的孩子，对苏拉的家人来说，木盒盖子被打开的那一瞬间，他们也打开了悲痛的地狱之门。对于女儿，他们能为她做的最后一件事，就是将凶手绳之以法。小镇警方检查了木盒，发现它重量在60公斤左右，当时像一个电话亭那样被埋在土里。木盒深约 1.4 米左右，里面呢还有一块木板座位，座位下面还放着一个小桶，前面则是一个架子，就有点类似于书桌的作用。除此之外，警方还在木盒里发现了12罐芬达饮料、6块巧克力、三瓶水、四包饼干、两包口香糖、一瓶苹果汁饮料。一个便携式台灯，一台收音机，还有二十一本漫画书。除了以上这些东西，木盒还安装着一个质量很差的通风系统，使用塑料水管制成，一端呢延伸到地面，而另外一端则在盒子的上方。但是这个系统呢，需要外力才能让空气有效循环，否则盒子里面的氧气啊会很快被耗尽。警方发现苏拉的尸体时，他坐在木板上。头部向后倾斜，双眼紧闭，膝盖上还放着一个塑料袋，里面装有一套运动服。但是法医师讲后就发现，苏拉在死前似乎没有受到明显伤害或者折磨，他应该是在进入漠河后的半小时到五个小时内去世。起初警方就怀疑苏拉在进入盒子之前被注射了麻醉药物，因为盒子内没有任何反抗的痕迹。但是苏拉的身体上却找不到针孔，体内也没有残留的毒物。法医就怀疑绑匪很可能使用了笑气，使苏拉暂时失去了意识。但是由于当时碍于检测条件等原因，他们没法证实这个推测。几天之后，苏拉的父母为他举行了葬礼，而葬礼之上，他的父母可以说是悲痛万分。苏拉的遇害在当地引起了轩然大波，警方压力山大。后来，他们从一块胶带碎片上提取到了一个指纹。在木盒一个螺丝旁边，还找到了一条短发。考虑到木盒60公斤的重量，警方就推测至少有两名嫌犯参与作案。而为了寻求有效线索，他们就发布了三万马克酬劳的悬赏令。而在接下来的几天时间里，大部分的线索都指向了维纳尔·马祖雷克，当地一个31岁的已婚男子。根据资料，案发时维纳尔是一名汽修工，住所就在苏拉几百米外。他身材高大强壮，而且平时脾气非常的暴躁。当时警方发现维奈尔负债累累，他的债务多达14万马克。而在发现苏拉尸体的一周后，警方就传讯了他。起初维奈尔没有办法提供自己在苏拉失踪当晚的行踪证明，但是第二天他表示，苏拉失踪时他正在和妻子以及另外两个朋友一起玩桌游。警方就搜查了他的住所，但是没有找到与苏拉绑架有关的直接线索。一个月后，警方就将维纳尔的指纹与犯罪现场那个胶带上的指纹进行对比，结果发现两者并不匹配。但是对于维纳尔的说法，警方依然是保持怀疑的态度。一个月后，警方又审问了一个叫做克劳斯·帕法芬格的男子。帕法芬格是一个失业的机械师，是维纳尔的一个朋友。帕法芬格之所以会被怀疑，是因为他的房东告诉警方，在苏拉失踪几周前，他看到帕法芬格的摩托车上绑着一把铁锹。起初，帕法芬格坚称自己是无辜的，但在第二天的问话中，他告诉警方， 1 9 8 1年9月时，维纳尔曾让他在森林里挖一个洞。作为回报，维纳尔答应给自己一千马克，还有一台电视机。帕法芬格还承认，后来他知道这个洞里被埋了一个木盒。听到这番话，警方就认为他们离破案不远了。但然而，当他们要求帕法芬格带领他们找到他在森林里挖洞的具体位置时，帕法芬格却没能找到。短短几天之后，他就突然撤回了自己的陈述。Der idyllische Ammersee am 15. September 1981. Ein zehnjähriges Mädchen wird auf dem Nachhauseweg vom Fahrrad gerissen, in eine Kiste gesperrt und vergraben. 无奈之下，警方只能再次审查1981年最初的那几位嫌疑人，但是帕法芬格除外，因为他在1990年时就已经去世。调查人员就相信帕法芬格最初关于
，为维纳尔挖坑的陈述啊，应该是真的。虽然他没成功找到木盒被埋藏的准确位置，但是他确实知道一些具体的细节，比如说木盒的尺寸。警方觉得，只有参与绑架的人才可能知道这些细节。然而好巧不巧，哈法芬格的 DNA 样本。与犯罪现场发现的头发根本就不匹配，这就陷入了非常矛盾的尴尬。由于帕法芬格已经去世，没法参与新的调查，警方呢只好对维纳尔进行监视，包括监听他的电话，甚至还派遣了一名卧底。几个月之后，调查人员就出现在他的家里，从他身上提取了 DNA 样本。送回局里鉴定后，却发现维纳尔的 DNA 样本与犯罪现场发现的头发也不匹配。说到这里，肯定有一些观众会认为，既然不匹配，那警方为什么老是要缠着他不放呢？这不就是明摆着违反了疑罪从无的调查原则吗？那其实这里要纠正一下，就我们作为外人来说，很多时候我们的观点都是站在上帝角度，而现实操作中呢，会有很多时空因素的影响。比如说维纳尔，也许他真的有参与作案，只不过他的头发刚好没有出现在木盒上，这完全也是有可能。他出于谨慎起见，警方就搜查了维纳尔的房子。他们找到了一台旧的磁带录音机，生存下检测后就认为维纳尔这台录音机存在技术缺陷，导致录音会出现某一种失真。而具备这种失真特征的录音，刚好和1981年苏拉家人接到的那几个电话中的录音相同。所以最后他们就得出了一个结论：维纳尔家中找到的录音机。很可能就是当年勒索电话里录制还有播放广告曲的那一台录音机。2008年5月，警方就以涉嫌绑架为由，正式将维纳尔逮捕入狱。次年2月，德国奥格斯堡法院就召开了庭审。法庭之上，警方把维纳尔的过往可以说是给扒了个底朝天。例如， 1974年的杀狗事件，当时维纳尔家里的狗在厨房的垃圾桶上撒尿。随后，维纳尔将他抓住，并将他关到冰箱里，直接把他给冻死。在作案条件上，作为一个汽修工，制作案发这种木盒，对维纳尔来说也是轻而易举的事情。而至于作案动机，那就更加明显了，因为案发时他负债累累，加上维纳尔的诈骗记录还有暴躁的脾气，就更加让人怀疑他是凶手。可不管被警方列举了多少条黑历史，维纳尔一直否认自己是凶手。实际上，以上那些黑历史都是开胃小菜。检方真正的王牌是下面两个充满争议的证据。第一个就是声学家关于录音机的鉴定。维纳尔表示，家里那台录音机是他在案发前几周从跳蚤市场买的。在维纳尔看来，出售这个录音机的人更有嫌疑，但是他没有办法证实这一点，因为他无法说出卖录音机的这个人是谁，而且似乎也没人相信。那台录音机会是在跳蚤市场上出售的，而第二个证据则是帕法芬格的口供。警方相信帕法芬格最初的陈述啊，应该是真的。他们认为帕法芬格故意没带警方去木盒被发现的具体位置，目的就是想让警方释放他，因为如果被坐实了，那他肯定也会因为作为帮凶受到惩罚。警方还证实，案发当年帕法芬格曾说过一些犯罪现场的细节。比如说盒子的尺寸，还有埋葬地点的描述，这跟、个、警方的调查结果完全相符。2010年，在控辩双方僵持一年后，陪审团就认为维纳尔有罪，他被判处无期徒刑。维纳尔的妻子也因为涉嫌包庇罪犯，还有作伪证受审，但是后来呢，因为证据不足被无罪释放。虽然法院对这个案件做出了审判。而警方呢，也抓到了罪犯维纳尔，但是苏拉的哥哥迈克尔却始终认为，帕法芬格的口供不可信，因为他有严重的酗酒习惯，而拘留期间还出现过幻觉。迈克尔看了卷宗资料后，就发现帕法芬格在接受警方审问时，曾经多次更改口供，他所知道的木盒还有埋葬地点这些细节啊，很可能是通过媒体报道获悉的。麦克就要求警方重新调查，但是遭到了他们的拒绝。2013年，麦克就想出了一个计划，他以维纳尔导致他出现心理创伤为由，对维纳尔提出了2万欧元的民事索赔。麦克这样做呢，不是为了这笔赔偿金，而是想让法院重新审理该案。而在找出真正凶手的同时，也还维纳尔一个完完整整的公道
。然而，二零一八年八月，法院的回应完全没有按照他的计划走。而妹妹遇害的这件事情呢，给迈克尔带来了很大打击，他的健康状况因此恶化，音乐职业更是受到了严重的影响。而对于迈克尔来说，妹妹的案件依然没有被彻底解决，因为警方在调查该案时犯了很多严重的错误。例如没有及时为帕法分割的陈述录音，或者以书面的记录形式保存，反而是在过了几个星期之后，其中一名警官才根据自己的回忆，把帕法分割的口供写成了书面材料。然而在这份材料上面，根本就没有帕法分割本人的签名，或者是手印。帕法分割的妻子也表示，自己丈夫是个酗酒者，不可能帮维奈尔挖这么大个坑。而小镇民众也提出质疑。因为当木盒被发现时，警方没有第一时间封锁现场，这导致现场被记者还有民众严重污染。而更加荒唐的是，当时那张盖在木盒上的毯子，居然被一名初级警员带回家，还被放到洗衣机里面清洗。直到今天，很多民众都认为，由于时间紧迫，警方是找了个替罪人，他们遵循了“有罪的冤犯总比没有找到罪犯好”这个概念。而直到今天，苏拉的哥哥迈克尔依然对这个案子表示怀疑。他一直在努力找机会重启案件的调查。他还写信给法院说：“我不相信整件事情都是维纳尔一个人做的，但是我也不相信他是完全无辜的。”而在法律程序上，苏拉的案件已经被正式结案。即使案发后警方处理了五万份材料，对比了两万多个指纹，但是他们交出的答案似乎依然没有得到民众的普遍认可。1981年，那个绑走苏拉的神秘人到底是谁？或者说，在维纳尔背后又是否存在其他罪犯？事情的真相恐怕永远都要被蒙上一层谜团。我是小渊，我们下期再见。